বাংলা ভিশনের বিশেষ আয়োজন যে কথা বলতে চাই এর একশো একতম পর্বে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আজকে স্টুডিওতে আমার সঙ্গে অতিথি রয়েছেন তিনজন তারা হলেন অধ্যাপক ডক্টর সারোয়ার জাহান সাবেক বিভাগীয় প্রধান নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছেন অধ্যাপক ডক্টর মেসবা কামাল সভাপতি জন ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল আহসান সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে কোচিং বাণিজ্য শিক্ষার অন্তরায় আপনারা জানেন যে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে আমরা কিছুদিন পরপরই আমাদের এই বিষয়টি কথা বলতে হয় আলোচনা করতে হয় কোচিং বাণিজ্যকে শিক্ষার বিকাশে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি নিয়ে আলোচনা হয় বিভিন্ন সময়ে এই সময়ে আমরা বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত উচ্চ পর্যায়ের তিনজন শিক্ষাবিদ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আজকে তাদের কাছ থেকে আমরা শুনব আসলে কোচিং বাণিজ্যের নামে যা চলছে আমরা শুনছি বিভিন্ন পর্যায় থেকে বলা হচ্ছে যে শিক্ষায় আমরা অনেক দূরে গিয়েছি সংখ্যার দিক থেকে অন্তত এবং গুণগত শিক্ষার কথা এখন জোরেসরে উচ্চারিত হচ্ছে এই জায়গাটিতে একটি গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি সেই ক্ষেত্রে কোচিং বাণিজ্য কোচিংটি যেটি হয় শিক মানে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থীদের জন্য যেটি কেউ কেউ প্রহসনও বলে থাকেন এটি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলতে চাই শুরুতেই আপনার কাছে আসবো যে একটু দুঃখিত অধ্যাপক ডক্টর সারোয়ার জাহান আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক বিভাগীয় প্রধান নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ বুয়েট যেভাবে পেয়েছি সেভাবে বলেছিলাম যে আপনি যদি আলোচনা সূত্রপাত করেন এই যে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে কিছুদিন পরপরই আমাদের কথা বলতে হয় শুনতে হয় আমরা অনেক নীতির কথা শুনি অভিভাবকদের অনেক ধরনের আক্রোশ শুনি কান্না শুনি খুব প্রতিবাদও শুনি কিন্তু আবারও ঘুরে ফিরে আমরা কোচিং বাণিজ্যের কাছেই যেন অসহায় আত্মসমর্পণ করি একটু যদি কোচিং বাণিজ্য নিয়ে বলেন আপনাদের দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে আসলে এটিকে নিশ্চয়ই আপনারা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন কি হওয়া উচিত কিভাবে কি চললে শিক্ষাটা সত্যিকার অর্থে গুণগত শিক্ষার দিকে আমরা এগোতে পারি ঠিকই বলেছেন আসলে আমাদের কোচিং যে কথাটা এটা কিন্তু খুব একটা যে আপনার মানে আমাদের দেশেই যে চল সেটা ঠিক না সব দেশেই আছে বিভিন্ন ফর্মে এটা বিভিন্ন ধরনের কারণ সব ছাত্র ছাত্রী তো ধরেন একই ধরনের আপনার হয় না মানে সত্যি কথা বলতে কি অনেকে মানে খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু ধরতে পারে অনেকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়তো অতটা ইয়ে থাকে না তো শুধু ক্লাসরুম টিউটরিংয়ে হয়তো সবার ইয়েটা হয় না সেইভাবে তার ট্রেনিংটা হয় না যে কারণে বিভিন্ন দেশে আছে এবং সেটা বিভিন্ন ফর্মে যেমন ইউএসতে এটা আপনার টিউটরিং এটা আপনার ইন্টারনেটে দেয় আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় ইন্ডিভিজুয়ালি কন্ট্যাক্ট করে বাসায় গিয়ে বা তার কাছে গিয়ে করা হয় অনলাইনেও অনলাইনেও জাপানেও আছে বিভিন্ন দেশে আছে এবং সেটা কিন্তু ওই যাকে পড়ানো হয় জাস্ট সেই কন্ট্যাক্ট করে এবং এটা বিভিন্ন ফর্মে আছে আমাদের এখানে যেটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটু ডিফারেন্ট টাইপের এটা 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 একটা এক ধরনের মানে কি বলবো যে এমন একটা বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে যেটা খুব একটা ছাত্রদের জন্য হেল্পফুল না এটা কি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইটস নট টু ইম্প্রুভ দি কোয়ালিটি অফ স্টুডেন্টস মানে এটা এমন হয়ে যাচ্ছে যে ছাত্রকে একটা পরীক্ষার সামনে রেখে ছাত্রকে এমনভাবে তৈরি করা যে সে যেন পরীক্ষাটাই ভালো করে মানে তাকে নোট তৈরি করে দেওয়া তাকে মানে এই জিনিসটা কিন্তু মানে বরং আপনার ক্ষতি করছে ছাত্রদের কারণ সেখানে কিন্তু মানে ছাত্রদের ধরন ছাত্র ছাত্রী যারা আছে তাদের কোন উইকনেস আছে কোন দিকে তার সমস্যা আছে তার সেটা কি ইম্প্রুভ করা দরকার কি না ধরেন কেউ ম্যাথে ইয়ে থাকতে পারে কেউ বিভিন্ন সাবজেক্টে ইংলিশে ইয়ে থাকতে পারে এটা আইডেন্টিফাই করে সেটাকে ইম্প্রুভ করা কিন্তু এখানে কিন্তু অবজেক্টিভটা সেটা না অবজেক্টিভ হচ্ছে একটা যে পরীক্ষা আছে সেই আপনার সেই পরীক্ষাতে যেন সে ভালো ফল করে এবং যা যার ফলে হচ্ছে কি যেমন ধরেন কোচিংয়ে যারা ইনভলভ তারা কিন্তু আবার স্কুলেও শিক্ষা প্রদান করছে আর কি জি কারণ এখন এটা এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে যে ফলে দু পক্ষ একটা মোটামুটি একটা নেক্সাস বা একটা ইয়ের মতো চলে আসছে যে দুজনেই যাতে লাভ করতে পারে 
এটা তো সার্বিক একটা ইয়ের জন্য মানে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের জন্য কিন্তু খুব ভালো ফল বয়ে আনছে না আর কি অর্থাৎ কোচিং মানে আমরা যেটা আশা করি যে যাদের আপনার সেই ধরনের খুব একটা স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না সবার আপনি কেউ ফার্স্ট হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে কেউ ফেল করছে এরকমও তো অবস্থা আছে কাজে সবাইকে তোলার জন্য যেটা দরকার সেটাই অ্যাকচুয়ালি কোচিং মানে আউটসাইড দি স্কুল কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না এখানে পরীক্ষা পাশের এক ধরনের গ্যারান্টি এক্সাক্টলি এটাই কিন্তু এখন যে যার ফলে হচ্ছে কি যারা যারা একটা কোশ্চেন করছেন তারাও আবার কোচিং করছে তারাও আবার সেই ধরনের চিন্তা মাথায় নিয়ে প্রশ্ন করেন আর কি যার ফলে হচ্ছে কি যে ওই নোট তৈরি করে দেওয়া তারপর ওই কী ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে সেটার প্রিপারেশন কি হবে আবার কোশ্চেনটাও একটা আইডিয়াও দিয়ে দেওয়া হয় কারণ যারা কোচিং করাচ্ছেন তাদের অনেকেই আবার এই তৈরির মধ্যে বিনিময়টি পেতে চান আসলে ফলে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অন্যান্য দেশে যেটা হয় সেটা সেটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে ওই যেটা বললাম যে বাণিজ্য অর্থাৎ পরীক্ষাটা যাতে একটা বৈতরণী পার করে দেওয়ার জন্যে তাকে কিছু ট্রেন করে করা এবং তার মাধ্যমে টাকা পয়সা আদায় করা এবং এবং অ্যাকচুয়ালি পিতা মাতারাও কিন্তু ওই সেই ট্র্যাপে পড়ে গেছে এবং তারা চান যে এখানে ওইটা হয়ে গেছে তারাও কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টেড না তার কোয়ালিটি কি ইম্প্রুভ হলো কি না সেই ভালো জানলো কি না তারাও চাচ্ছেন যে পরীক্ষায় ভালো করলে পরে আপনার ভালো ভর্তি হলো এই ধরনের একটা চিন্তাধারা চলে আপনি জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটের ফল প্রকাশ পেয়েছে আপনি দেখেছেন যে এখানে তেইশ দশমিক সাত দুই শতাংশ আপনার যে পাশ করেছে এদেরও তো অনেকে কোচিং করেছে এক্সাক্টলি মানে এই যে এখানে তেইশ দশমিক পাশ করে ওই যে যেটা বললাম তাদের কোয়ালিটি কিন্তু ইম্প্রুভ করছে না তারা হয়তো পাশ করে আসছে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বা কাছাকাছি পেয়েছে কিন্তু তারা কেন ফেল করবে জি কারণ ওই যে যেটা বললাম আর কি জি পরীক্ষা বেসড যে কোচিং জি আপনি কিভাবে এটিকে দেখেন এই যে কোচিং বাণিজ্য এবং যে কথাটি আমরা শুনলাম যে মূলত বাণিজ্য কিন্তু শিক্ষার্থীদের যে গুণগত মান শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি সেখানে থাকে না জি অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রফেসর সারোয়ার জাহান স্যার যে কথাগুলো বললেন জি তার সবগুলো কথার সাথে আমি একমত আমি তার সাথে আর একটু যোগ করতে চাই যে আসলে আজকে দেখুন মানে কোচিং কোচিং ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কুফল আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এটা বিদ্যায়তন কেন্দ্রিক যে শিক্ষা সেই শিক্ষাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে হ্যাঁ এখন শিক্ষাটা হয়ে গেছে কোচিং কেন্দ্রিক স্কুলে কলেজে আর শিক্ষা খুব একটা নাই আমার কথাটা শুনলে হয়তো অনেককে বিরাগ হবেন কিন্তু আমাদের সন্তানরা তো স্কুলে যায় এবং দেশের সবচেয়ে নামি স্কুলগুলোতেই গেছে হ্যাঁ তো ফলে আমরা তো তাদের কাছ থেকে ইন্টারাকশানের মাধ্যমে আমরা তো এগুলো জেনেছি আমাদের আত্মীয় স্বজন তাদের সন্তানরা তো যায় এখনও যাচ্ছে তো ফলে আপনার দেখছি যেটা যে বিদ্যা আর বিদ্যালয়ে নাই বিদ্যা এখন কোচিং সেন্টারে প্রবেশ করেছে হ্যাঁ এখন কোচিং সেন্টারে যেটা প্রবেশ করেছে সেটা বিদ্যা নামে ডাকা যায় কি না সেটা একটা মহামূল্যবান প্রশ্ন কেননা কোচিং সেন্টারে ঢোকার পরে ওটা আর বিদ্যা নাই তার মানে বিদ্যা মানে বিদ্যা নাই সেটা হয়েছে একটা বলতে পারেন পরীক্ষা পাশের যে একটা পদ্ধতি উপায় সেটা যে কথা স্যার বলছিলেন তো তার মানেটা কি তাহলে বিদ্যা কোথায় গেল বিদ্যা বিদ্যায়ত বিদ্যায়তনে নাই বিদ্যা কোচিং সেন্টারেও নাই তাহলে বিদ্যা কোথাও আমার কাছে মনে হচ্ছে এই দেশ থেকে বিদ্যা ক্রমাগতভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু দেশের জন্য মোটেই ভালো কথা না কারণ না আমরা তো আসলে মানে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স বিদ্যার মধ্যে দিয়ে আমরা তৈরি করি জি তো যদি আপনার সেই হিউম্যান রিসোর্স যদি তৈরি না হয় তাহলে আমাদের দেশ আগামীতে কোথায় যে দাঁড়াবে মেধা শূন্যতা কিভাবে জাতিকে গ্রাস করবে এই বিষয়গুলো খুব ভয়াবহ হবে এই জায়গাটিতে তো আপনি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন যে এই কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে শিক্ষামন্ত্রী নিজে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন কিন্তু সুফল তেমনটা আসেনি কারণ কি শুনুন আমাদের এখানে যে সমস্ত কথাবার্তা বলা হয় সেগুলো সবই হচ্ছে তাৎক্ষণিকতা প্রসূত হ্যাঁ এটা নিয়ে কোনো গভীরভাবে 
কোনো একটা ডেলিগেশনকে দায়িত্ব দিয়ে কম্পিটেন্ট শিক্ষাবিদদের দায়িত্ব দিয়ে এটা নিয়ে একটা গবেষণার ভিত্তিতে এটাকে গভীরভাবে বোঝা এবং তার ভিত্তিতে একটা রেকমেন্ডেশন পলিসি রেকমেন্ডেশন তৈরি করে সেটাকে কার্যকরী করার জন্য যে উদ্যোগটা নেওয়া দরকার এটা হয় না আর আমাদের রাজনীতিবিদরা আমি কারো প্রতি ডিসরেসপেক্ট পার্টিকুলারলি করতে চাই না কিন্তু সাধারণভাবে যেটা হয়েছে কি আমাদের রাজনীতিতেও আপনার যে আপনার তারা সব ধরনের তারা দীর্ঘমেয়াদী কোনো কাজ আজকে নিতে যাচ্ছেন না আজকে আমাদের দেশের রাজনীতিতে আপনার নীতি নাই হ্যাঁ মানে পলিসি নাই আমাদের পলিটিক্স হয়ে গেছে উইদাউট পলিসি তো ফলে আপনার পলিসি বিহীন পলিটিক্স এটা আপনার কি দেবে আর রাজনীতি তো নির্ধারক রাজনীতি তো একটা দেশকে তৈরি করে তো এই পলিটি পলিসিবিহীন পলিটিক্স দিয়ে বেশি দূর এগোনো যায় না আসলে কোনো আপনার পলিসি তৈরি করা হয়নি এবং শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে এককভাবে কেন বলব শিক্ষা জগতের সাথে যুক্ত তো আরও বহু লোকজন আছে তারা আপনার যে কথাগুলো বলেন এগুলো তারা বলেন এবং এগুলো সেই কথাগুলোকে ধারণ করার জন্য হ্যাঁ এটাকে পুট ইন টু অ্যাকশান করার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার সেগুলো তারা ফলোড আপ হয় না ফলে আপনার কি হচ্ছে ধরুন আমি দু একটা কথা বলতে চাই যে আপনি একটু আগে বললেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ঘ ইউনিটের কথা ঘ ইউনিট ঘ ঘ ইউনিট আজকেই রেজাল্টটা উঠেছে হ্যাঁ তো এই সেটাতে আপনার তেইশ দশমিক সাত দুই শতাংশ পাস করেছে তো আপনি দেখুন আমাদের দেশে তো জিপিএ ফাইভের কোনো অভাব নাই হ্যাঁ আমাদের জিপিএ ফাইভের মহোৎসব শুরু হয় কিন্তু সেই জিপিএ ফাইভ ওয়ালারা যায় কোথায় হ্যাঁ আমি কিন্তু ছাত্রছাত্রীদেরকে একটুও দোষ দিতে চাই না হ্যাঁ কারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে যেভাবে তৈরি করা হয় তাদেরকে যা মাল মশলা দেওয়া হয় যা শেখানো হয় যেভাবে শেখানো হয় সেই জিনিসগুলোই তো মানে সেটা তো তারাই পায় ওটা তো তারা কি করবে কিন্তু আপনার যে ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা বেরিয়ে আসছে সেই ব্যবস্থাটা এত ত্রুটিপূর্ণ যে তারা এসে পরবর্তী জায়গা সেই এন্ট্রি লেভেলটাতেই তারা কিন্তু যে একটা ভীষণ রকমের হোঁচট খাচ্ছে এবং এর কারণটা কি যে যেমন ধরুন আপনার কোচিংয়ের ব্যাপারটা বলি কোচিংগুলোতে কি হচ্ছে এক হচ্ছে যে কোচিংগুলোর সাথে শিক্ষকদের একটা খুব যোগাযোগ আছে হ্যাঁ এবং দেখবেন যে সমস্ত কোচিং সেন্টারগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ ঘিরে হ্যাঁ কোচিংটা বেশি হচ্ছে স্কুলে কিন্তু কলেজেও কোচিং আছে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও কোচিং আছে আমার প্রবেশের জন্য তো আছে আছে প্রবেশের জন্য তো আছে এরপরেও বলুন হ্যাঁ এবং আপনার এই এই যে আপনার সেইখানে মানে ধরুন আমি যদি স্কুল থেকে বলি সেখানে যা পড়ানো হয় দুটো দিক আছে দেখুন একটা দিক হচ্ছে যে যে কোচিংগুলোর সাথে শিক্ষকরা সরাসরি যুক্ত সেইখানে শিক্ষকরা স্কুলে অনেকেই পড়ান না হ্যাঁ কিন্তু তারা হয়তো কোচিং সেন্টারে ছাত্রদের জন্য যাওয়াটাকে বাধ্যতামূলক করেছেন হ্যাঁ তো তিনি যদি ছাত্রদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ফি আদায় করে কোচিং সেন্টারে যে পড়ান তাহলে তিনি স্কুল থেকে বেতনটা যে নেন সে বেতনটা কি জাস্টিফাইড সে বেতনটা কি হালাল এটা তো নৈতিকতার প্রশ্ন এটা নৈতিকতার প্রশ্ন আইন বা নীতি কি বলে না আইন বা নীতিতে তো কোনো বাধা নাই আপনার মানে আপনার কোনো আধা কোনো আইন আছে যে এখানে কোচিং সেন্টার চালানো যাবে না কোচিং সেন্টার আজকে আমি শুনলাম যে আপনার একটা নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যে আপনার বাইরেসি এবং জেডিসি পরীক্ষা সামনে রেখে পঁচিশ অক্টোবর থেকে পনেরো নভেম্বর পর্যন্ত কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ রাখতে হবে এইগুলো তো আমার কাছে না মানে আপনার কি যে মনে হয় আমি এটাকে নামকরণ করতে চাই না মানে কিন্তু আপনার ধরেন এটা মানে আপনি এটাকে স্থায়ীভাবে বন্ধের ব্যবস্থা কেন করছেন না হ্যাঁ কারণ এই কোচিং সেন্টারগুলো যতদিন পর্যন্ত থাকবে স্যার যে কথাটা বলছিলেন দেখুন মানে কোচিং তো মানে হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশান হওয়ার কথা তো যাদের আপনার যারা হয়তো পারে না ক্লাসটাকে কোপ করতে তাদের জন্য সাপ্লিমেন্টারি সাপোর্ট হিসেবে কোচিং হওয়ার কথা কিন্তু যখন বাধ্যতামূলক করা হয় যে তাকে করতেই হবে কোচিং সবাইকে করতে হবে টাকাটা দিতে হবে এমনকি তুমি কোচিং না করো তোমাকে টাকা দিতে হবে তার মানে এখানে তো টাকা এটাই মুখ্য বিষয় এক দুই নম্বর হচ্ছে যে কোচিং সেন্টার স্কুলেও যেটা হয় কোচিং সেন্টারেও যেটা হয় সেই রবীন্দ্রনাথের তোতা পাখি আপনার শিক্ষক যেটা লিখে দেবেন বোর্ডে কিংবা যেটা বলে দেবেন কিংবা আজকাল নোটশিট দেওয়া হয় 
এবং তারা যেটা দেবেন সেইটাই আপনাকে হুবহু প্রডিউস করতে হবে ছাত্রকে ছাত্র যদি তার থেকে সে যদি সৃজনশীলতা সে যদি আপনার নিজের সৃজনশীলতার প্রয়োগ করতে চায় তাহলে তার পরীক্ষায় আর পাস নাই এই এই যে আপনার অবস্থা এর থেকে মুক্তি কোথায় মুখস্থ বিদ্যার এই চর্চা আমরা কিন্তু এখন দেখুন সরকার কিন্তু চেষ্টা করছে এবং আমরা কিন্তু এখন সৃজনশীল একটা আপনার সিস্টেম চালু করেছি কিন্তু এখন সৃজনশীলতারও নোট বই বেরিয়েছে আবারও আসবো আপনার কাছে শুনবো আপনার কাছে কি শুনব কি বলবেন আপনি যে আলোচনাটি শুনলেন এতক্ষণ এটি যে আমাদের শিক্ষার প্রকৃত বা গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অন্তরায় হয়ে উঠছে সরকার চেষ্টা করছে বলছে বন্ধ করবে কিন্তু এটিকে অ্যাডহক ভিত্তিক বলা হচ্ছে কেন চূড়ান্ত কিছু বা পরিকল্পিত কিছু নেই বিষয়টা আসলে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না একটু পেছনে তো যেতেই হবে আপনি দেখুন আমার শিক্ষক যারা ছিল কিংবা আমার বাবার শিক্ষক যারা ছিল ওর সঙ্গে কিন্তু কোচিং সেন্টার ছিল না প্রথম আলো কদিন আগে সেরা শিক্ষকদের পুরস্কার দিয়েছে সবার বয়স হচ্ছে ষাট ঊর্ধ্ব সবাই অবসরপ্রাপ্ত তার মানে আমাদের শিক্ষক আমার বাবার শিক্ষক আরও তাদের বেঁচে নেই কিন্তু তাদের কথা শুনি তখন কোচিং সেন্টার ছিল না তাহলে পরিবর্তনটা কেন হলো অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যা পাওয়ার কথা তা সেখানে পাচ্ছে না পাচ্ছে না প্রথমত তাদের ক্যারিকুলাম অনুযায়ী ইন্ডিকেটিভ কন্টেন্ট সেগুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে পাঠদানের একটা ব্যাপার আছে দু কারণে তারা ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে এক হচ্ছে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে আরেকটি হচ্ছে অতিরিক্ত ভোগ প্রবণতা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি যখন একজন স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দেব জি তিনি যদি আমি যদি নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিবেচনা না করি যে শিক্ষার্থীদের পড়াবেন এই শিক্ষক তার জন্য সে উপযুক্ত না অন্য কোনো বিবেচনা হতে পারে কোনো লেনদেনের মাধ্যমে অথবা আত্মীয়তার কোনো সূত্র ধরে দেই তাহলে যে বিষয়টি হচ্ছে এমন একজন শিক্ষক শুধুমাত্র যেই শিক্ষার্থীর জন্য নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে তারাই না এই শিক্ষার্থীদের তিনি তৈরি করছেন তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি তৈরি করে তাহলে বিষয়টা এমন হলো যে এই সংকটটা আসলে নির্ভর করছে হচ্ছে অতিরিক্ত ভোগ প্রবণতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যে শিক্ষকরা জড়িত রয়েছে তাদের দক্ষতা এবং কমিটমেন্টের অভাবের কারণে এবং সেটা জড়িত রয়েছে কিভাবে আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়াটা আসলে আমরা বহাল রেখেছি সেই জন্য আমার মনে হয় যে দেখুন ওই শিক্ষকই যখন যাকে নিয়োগ দেওয়া হলো যোগ্য তাকে বিবেচনায় না এনে অন্য কোনো বিবেচনায় তার নিজের সন্তানও তার কাছে পড়তে হচ্ছে ওই স্কুলে ফলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওই ধরনের শিক্ষক দিয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভালো চায় ফলে যে কোনো মূল্যে তারা একটা ভালো গ্রেডের জন্য সংগ্রাম করে এবং অভিভাবকরা ওই ওই এই অনৈতিক চর্চার মধ্যে পড়ে শুধুমাত্র ভালো গ্রেডের জন্য অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি যে তার সন্তানকে ভুল নকল দিয়েছে সেই জন্য আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এ কেমন শিক্ষক এ কেমন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া এ কেমন অভিভাবক আর আমরা দায়ী করছি কোথায় গেল জিপিএ ফাইভ গেল হচ্ছে এদের এই অব্যবস্থাপনা এবং কমিটমেন্টহীনতার কারণে আরেকটি বিষয় হচ্ছে দেখুন আমরা যখন নিজের সন্তানের জন্য একজন টিউটর নিই তখন আমরা কোনো দল দেখি না না আওয়ামী লীগ দেখি না বিএনপি দেখি না অন্য কোনো দল দেখি না কোনো ধর্ম দেখি সবচেয়ে ভালো পাঠদান করতে পারবে এমন একজন শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষককে আমার সন্তানের জন্য টিউটর হিসাবে নেই অথচ যখন প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা একজন শিক্ষক নিয়োগ দেই প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে তখন বিবেচনায় আসে আমার আদর্শের কি না আমার দলভুক্ত হবে কি না এবং আমার অন্য কোনোভাবে সুবিধা পাবো কি না স্কুলের শিক্ষার্থীরা কি আমার সন্তান নয় তাহলে আমার বাসায় আমি আমার সন্তানের জন্য যখন একটা টিউটর নিয়োগ দেই খুঁজে বেড়াই তখন যদি রাজনীতি বিষয় না হয় তখন যদি ধর্ম কোনো বিষয় না হয় তাহলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা হলো কেন প্রশ্ন হচ্ছে এই নিয়োগ বোর্ডে কারা আছে এবং তাদেরকে দেখবার দায়িত্ব কাদের এবং যারা দেখবে তাদেরকে দেখবার দায়িত্ব কাদের ফলে মূল বিষয়টা হচ্ছে আমরা যত চেষ্টা করি যত আড়াল করতে চাই যত আটকাতে চাই আমরা বাঁধনহীন একটি ভয়াবহ আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছি মাত্র 
সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে বলুন অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে বলুন দেখুন আরেকটি বিষয় হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা আর কোচিং সেন্টারের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আপনি সকালে দেখবেন যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় একটা নির্দিষ্ট সময় যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হয় সঙ্গীত চর্চা হয় দেশপ্রেমের চর্চা হয় মধ্যাহ্নবোধ হয় বন্ধুদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয় নানাভাবে নানা বিষয়ের কন্টেন্ট অনুযায়ী কিছু নৈতিক মূল্যবোধ কোথাও ধর্মীয় মূল্যবোধ কোথাও জটিল অঙ্কের হিসাব কষার বিষয়গুলো চর্চা করি সারাদিন ফলে একটা শিক্ষার্থী একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষকের অধীনে থেকে যখন শিক্ষা গ্রহণ করবে সে শুধু ইন্টেলেকচুয়াল ভার্চুটাকে ক্যাপচার করছে না আরও অনেকগুলো ভার্চু দখলে আনছে এবং চর্চার মধ্যে নিয়ে আসছে ফলে আমি মনে করি যে আমাদের আসলে কোচিং সেন্টারের উপর চড়াও হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এটা হচ্ছে অব্যবস্থাপনার একটা বিষ ফোড়া এই জন্য আসলে শিক্ষা প্রতি কোচিং সেন্টারের পিছনে না দৌড়ে আমাদের উচিত হচ্ছে আমরা অব্যবস্থাপনা কেন হচ্ছে কেন ব্যর্থ হলাম কেন আমার শিক্ষক আমার বাবার শিক্ষক এখনও পূজনীয় কেন আমাদের পরের শিক্ষকদেরকে নৈতিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এটা আমাদের দেখতে হবে এবং শুধু তাই না দেখুন এই টোটাল সমাজেই এখন অভিভাবকত্বহীনতার কারণে কমিটমেন্ট না থাকার কারণে শুধু মুখে মুখে আমরা বলছি প্রকৃত দেশপ্রেম এবং তার চর্চা না থাকার কারণে কোনো ধরনের মূল্যবোধের প্র্যাকটিস না থাকার কারণে সর্বস্তরে আমাদের আসলে একটা বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটছে ফলে কোচিং সেন্টারকে আলাদা করে এটাকে চিকিৎসা করবার চেষ্টা করাটা কাপড় দিয়ে আসলে বড় ধরনের ক্যান্সারের একটা আক্রমণকে ঢাকা মাত্র জি আসলে এই যে সমস্যাটি আমাদের এই স্বল্প পরিসরে হয়তো খুব গভীরে গিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারব না আপনাদের যেহেতু পেয়েছি আসলে কি করণীয় উত্তরন্ত প্রয়োজন কারণ এই প্রজন্মের পর প্রজন্ম যদি আমরা এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরকে দুর্বল করে দিই পঙ্গু শব্দটি আমি সচেতনভাবেই এড়িয়ে যেতে চাই যদি আমরা তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে জনশক্তি হবার যে উপকরণ সেগুলো দিয়ে তৈরি না করি তাহলে আমাদের সামনে কি অপেক্ষা করছে সে কারণে উত্তরণের প্রশ্নটা করছি না এটা উত্তর দেওয়ার আগে আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আমার এক বন্ধু বলা চল জাপানের এক প্রফেসর একসাথে বেশ কিছু কাজ করেছি এই যে প্রফেসর এবং নাম করা প্রফেসর তুমি কথায় কথায় একবার বলছিলেন দেখো প্রফেসর একটা ইউনিভার্সিটিতে টিচার হতে তো আমার কিছু লাগে আমি মানে এমনি কোয়ালিফিকেশান পিএইচডি এগুলো লেগেছে কিন্তু আমি স্কুল টিচিংয়ের জন্য একটা লাইসেন্সও নিয়ে রেখেছি অর্থাৎ আমি আমার ডিগ্রি দিয়ে স্কুল টিচিংয়ে ঢুকতে পারবো না তার জন্যে আমাকে লাইসেন্স নিতে হবে অর্থাৎ সেখানে ওই ভিত্তিটাকে এত জোর দেওয়া হয় যে যে কেউ টিচার হতে পারে না হ্যাঁ তাকে প্রপার পরীক্ষা দিয়ে তার সেই রকম ট্রেনিং আছে কি না এবং তার বেসিসে তাকে লাইসেন্স দেওয়া এবং যখন যতক্ষণ তার লাইসেন্স থাকবে সে ইয়ে হতে পারবে সেই স্কুল টিচিং হবে আসল গলতটা কিন্তু সেখানেই আমরা কিন্তু ওই ভিত্তিটাকে একটা বিল্ডিং আমরা বানাবো কত তালা সেটা নির্ভর করছে ভিত্তিটা ভিত্তিটা আমরা কিন্তু দশ তালা বিশ তালা তিরিশ তালা আমরা কিন্তু বলছি আমরা পঞ্চাশ তালা বিল্ডিং করব কিন্তু ভিত্তিটাকে সেটাই আমরা উন্নত দেশ হতে যাচ্ছি কিন্তু আমরা সেই দেশ যাদের ভিত্তিতে হবে তাদেরকে কিন্তু সেভাবে আমরা মানুষ করতে পাচ্ছি না অর্থাৎ আমরা শুধু ইকোনমিক প্ল্যানিং করলে হয় না আমরা বলছি যে আমাদের জিডিপি বাড়বে অমুক হবে এত এক্সপোর্ট করব সব কিছু করব কিন্তু কারা করবে অর্থাৎ আমাদের একটা একটা মানে উন্নয়নের পিছনে সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন যেটা জি সেটা হচ্ছে যে স্কিল মানে এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টটা সবচেয়ে এবং সেটা হবে না আমরা যতই বলি না কেন আমাদের যদি প্রাইমারি থেকে আমরা সেই শিক্ষাটাকে খুব ভালোভাবে সেটাকে গড়ে তুলতে না কাদামাটি থাকতেই যদি আমরা সেটিকে সঠিকভাবে তৈরি করি তাহলে তার থেকে আমরা সুফল পাবো সামনে এবং সেটার উপরে কিন্তু দরকার ছিল কিন্তু আমরা দেখি 
যে আমাদের ওই লেভেলটা সবচেয়ে উইক জি অর্থাৎ আমরা স্কুল তৈরি করছি ইয়ে করছি সব কিছুই করছি বিল্ডিং তৈরি করে দিচ্ছি বিল্ডিংয়ের জন্য আমাদের ইনস্টিটিউশন তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যারা শিক্ষা যাদের জন্য এত কিছু সেই জায়গাটিতে আমাদের সেই জায়গাটাতে আপনি কি বলবেন যে সেই জায়গাটিতে আমাদের মনোযোগ নেই আমাদের শিক্ষায় বরাদ্দ নিয়ে আমরা সব সময় কথা বলি তবু যে বরাদ্দ যায় সেটি অবকাঠামোতে যায় কিন্তু যারা মানুষ হলে দেশ এগোবে যারা মানুষ হলে সত্যিকার অর্থে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই হবে সেই জায়গাটিতে আমরা হোচত খাচ্ছি আমাদের জাতীয় বাজেট তো এখন অনেক বড় অনেক বড় আমাদের জাতীয় বাজেটের কত শতাংশ শিক্ষায় आलोचना তুলেছেন তার সাথে সম্পর্কিত যে ধরুন আমরা জিডিপির অনেক দিন থেকে কিন্তু ডিমান্ড করা হচ্ছে যে অন্তত সাত শতাংশ শিক্ষার জন্য ছয় শতাংশ তো গতবারও চাওয়া হয়েছে হ্যাঁ ছয় বা সাত বিভিন্ন মহল থেকে চাওয়া হয়েছে তো সেখানে ছয় বা সাত শতাংশ শিক্ষার জন্য দেওয়ার দাবি বহুদিন থেকে কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের সাথে যুক্ত মানুষজন তুলছেন কিন্তু আপনার এই বরাদ্দটা ওয়ান পারসেন্টকে शिक्षार पिछले दिन अपनी शिक्षा के भावे नम्बर वन नम्बर टू हम बरद्दा दे बरदर मध्य कतटुकु अपार दे अवकाठाम तैरते আর কতটুকু দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে তো সেই ক্ষেত্রে অবকাঠামো তো নিশ্চয়ই দরকার আছে হ্যাঁ যেমন ধরো আমার মনে পড়লো যে আমাদের দেশের কলেজগুলোতে বছরের একটা বড় সময় ধরে আপনার ক্লাস হতে পারে না কারণ সেখানে পরীক্ষা হতে থাকে এবং ক্লাস বন্ধ রেখে পরীক্ষা হয় সেখানে কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটা উপজেলা পর্যায়ে আমি মনে করি যে অবকাঠামো দরকার কিন্তু সেই জায়গাতেও কিন্তু যাচ্ছে না অবকাঠামো নানান রকমভাবে অবকাঠামোর পিছনে টাকা ব্যয় হচ্ছে এবং যা টাকা বরাদ্দ হয় তার খুব সামান্য অংশই অ্যাকচুয়ালি কাজে পরিণত হয় তো এটা একটা দিক তো কাজেই আপনার এটা একটা সমস্যার কেন্দ্র জায়গা কিন্তু তার সাথে আমি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে দেখুন আজকে বাস্তবতা হচ্ছে যে শিক্ষকরা সর্ব পর্যায়ের সেটা আপনি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা থেকে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত বলুন এই সমস্ত জায়গায় শিক্ষকরা এত অবহেলিত এত অবহেলিত যে শিক্ষক মানে আপনার সেখানে আজকে শিক্ষকতা পেশায় ভালো ছাত্ররা অনেকে আসতে চাইছে না হ্যাঁ আসতে চাইছে না আজকে কেন আসতে চাইছে না কারণ সেখানে সম্মান নাই সেখানে মর্যাদা নাই কমে এসছে যদিও আমাদের দেশে কিন্তু হিস্টোরিক্যালি শিক্ষা খুবই মর্যাদাজনক ব্যাপার ছিল শিক্ষকরা কিন্তু সেখানে আপনার আজকে মর্যাদাটা খুবই কমে এসছে আজকে মর্যাদা মাপা হয় পয়সা দিয়ে সেটা কালো সাদা যাই হোক না কেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার শিক্ষকরা এত কম বেতন পান যে সেখানে আসতে চাইছে না যোগ্য লোকজন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার মানে শিক্ষা প্রশাসনটা এত সমস্যার ব্যাপার যে সেইখানে আপনার মানে এবং এর নিয়োগ প্রক্রিয়াটা এত প্রবলেম্যাটিক তার সাথে এত অর্থের লেনদেনের প্রশ্ন জড়িত যে সে জায়গায় যে যদি মানে যথাযোগ্য মানে মানুষ যদি অ্যাপ্লাইও করেন তিনি কিন্তু আসতে পারবেন না আমাদের দেশে অনেক জায়গায় বর্গা শিক্ষক প্রথা চালু আছে মানে যিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত তিনি কিন্তু শিক্ষকতার কাজটা করেন না তিনি হয়তো যান না তার জায়গা আর কাউকে দেন তিনি আপনার সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে সেই কাজটা করে তো শিক্ষকতাতেও বর্গা আছে তো এই যদি হয় আপনার শিক্ষার অবস্থা আমরা কোথায় কি করব আমি আর একটা দুটো ছোট কথা একটা হচ্ছে যে শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির সংযোগটা খুব জরুরি 
কিন্তু আমাদের এখানে শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির যে প্রয়োজনীয় সংযোগ সেটা আমরা সাধন করতে যথাযথভাবে পারছি না ফলে শিক্ষাটা হয়ে যাচ্ছে শেকড়বিহীন তো এই শেকড়বিহীন শিক্ষাও কিন্তু কাজে লাগছে না কাজে আপনার তাহলে তো আপনার সর্বত্র আপনার মানে সর্বত্র যে সর্বাঙ্গে যার ব্যথা আপনি ওষুধ কোন জায়গায় দেবেন জি তো আমি জাস্ট কদিন আগে দেখলাম এই দু তিন দিন আগে যে ভুটানে সেখানে আপনার নির্ধারণ করা হয়েছে যে সবচেয়ে বেশি বেতন পাবেন শিক্ষক এবং ডাক্তাররা কিন্তু এই তো দু তিন দিন আগে আমি দেখেছি এটা হয়েছে হয়তো কয়েকদিন আগে আমাদের এখানে নিউজ হয়েছে তো সেইখানে আমাদের জার্মানিতে দেখেছিলাম আমরা যে অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের কাছে ইঞ্জিনিয়ার তারপরে ডাক্তার এবং অন্যান্যরা গেছিলেন পেশাজীবীরা যে তারা শিক্ষকদের সমান বেতন চান অ্যাঞ্জেলা মার্কেল বলেছেন যে যারা আপনাদেরকে তৈরি করে গেছেন তাদের তার একই সমান বেতন আপনারা কিভাবে আশা করেন এবং তিনি বলেছেন হ্যাঁ জাস্ট লাস্ট কথা তিনি বলেছেন আপনার যে টিচার্স আর স্পেশাল পিপলস নট এভরিবডি আর টিচ নিঃসন্দেহে জি আপনি কি পরামর্শ দেবেন উত্তরণের জন্য কোনো পদ দেখেন কি না নিশ্চয়ই দেখেন যদি আপনার পয়েন্টসগুলো বলেন উত্তরণের পথ আসলে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা স্কুলকে কলেজকে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এমনভাবে গড়ে তুলতে না পারি যেখানে প্রকৃত শিক্ষক রয়েছে এবং সেটা করতে হলে যে কাজটা করতে হবে আমাদের এই যে প্রক্রিয়ায় আমরা নিয়োগ দিচ্ছি সেটা থেকে বের হতে হবে স্যার যেটা বললেন যে শিক্ষকদের তারা একই বাজারে তো চাল ডাল ইলিশ কিনতে হয় ফলে ওরা তো অন্য গ্রহের মানুষ না ওই জায়গাটা দেখতে হবে এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে স্কুল যদি প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত হয় তাহলে কোনো অভিভাবকই অর্থ অপচয় করতে চাইবে না কেন কোচিং সেন্টারে যাবে তাহলে অভিভাবকদের যখন দেখবেন যে কোচিং সেন্টার মুখী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিমুখ তাহলে বুঝতে হবে যে এই জায়গাটায় তাদের কোনো সুবিধা নেই বাজার অর্থনীতির বক্তব্যই হচ্ছে এটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনি আসলে কাজ করবেন এবং আপনার যদি সেই পণ্যটা আপনি যেটা পাবেন সেখানে যদি আপনার ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজ না হয় র্যাশনাল চয়েস মেকিং হলো না প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষ এভাবেই চিন্তা করে ফলে স্কুল এবং কোচিং সেন্টারের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা আছে এই প্রতিযোগিতাটা অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু একটা বাস্তবতা এটা থেকে বের হতে হলে স্কুল প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করতে হবে আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে এটা থেকে বের হওয়া জরুরি এ জন্য যে কোচিং সেন্টারের ছাত্ররা বের হয়ে আসার পর আমরা যেটা দেখছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছাত্ররা মূল্যবোধের যে শিক্ষা নিজের স্বার্থ রক্ষার যে শিক্ষা সেটা পাচ্ছে না ফলে কোমলমন্ত্রী মেধাবী এই শিক্ষার্থীগুলো এসে ব্যবহৃত হচ্ছে অন্যদের মাধ্যমে এবং ভোগবাদী সমাজের যে প্রকৃত চিত্র তা হচ্ছে অপেক্ষা করতে চায় না কেউ আজকেই আমার পাশের দোকান থেকে অর্থ না দিয়ে খাবার নিতে হবে এতে আমার একটি শক্তি এবং যোগ্যতা এবং নেতৃত্ব প্রমাণিত হচ্ছে এরকম একটা অদ্ভুত ভোগবাদী সমাজের একজন নব শিক্ষার্থী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দেখতে পাই তারা এই ধরনের প্রবণতায় থাকে এবং ওদের কোনো দোষ দেওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি ওই পরিবেশ করেন শেখাতে পারিনি আমি যেখানে দেখছি আমার বাবা মা আমার সমাজ প্রত্যেকে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় ভোগবাদী সমাজে বাস করছে যেখানে যে কোনো মূল্যে একটি বাড়ি একটি ফ্ল্যাট একটি গাড়ি লাগবে যে কোনোভাবেই হোক সমাজের একটি স্তরে উঠতে হলে আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন সেখানে আপনি কোন প্রক্রিয়ায় এগুলো অর্জন করছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি অর্জন করতে পারছেন কি পারছেন না ফলে হয় কি একজন বাবা তার সন্তানকে বা নতুনদের এভাবে শেখাচ্ছে যে কোনোভাবেই হোক আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকতে হবে এবং ঠিক সেই পরিমাণে খারাপ অবস্থায় আমরা আছি নৈতিক জায়গাটায় সামাজিক সম্পর্কের জায়গাটায় সফলতার জায়গা চায় সর্বোপরি শিক্ষার জায়গাটায় ফলে শিক্ষা হচ্ছে এই মূল্যবোধ শেখার আতুরগর সেই জায়গাটাই ঠিক একটা ছোট্ট কথা জি সেটা হচ্ছে আমি মনে করি যে শিক্ষকদেরকে জি মানে আপনার কোচিংয়ের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যুক্ত হওয়াটাকে বাধ্যতামূলকভাবে আপনার নিষিদ্ধ করতে হবে এবং কেউ যদি যুক্ত হন তাহলে তার শিক্ষকতায় পেশায় কার্যকর করা হয়নি আপনার এটা কোথাও এটা যদি হয় তাহলে হবে কি ওই অভিভাবক এবং ছাত্র গোপনে রাত দশটার পর যোগ্য একজন কোচিং সেন্টারের শিক্ষকের কাছে পড়তে যাবে তাদের দরকার ভালো করে বিজ্ঞাপন দিতে দেখি আমার প্রতিষ্ঠানে কোচিং করে এতজন 
অমুক জায়গায় ভর্তি হয়েছে মানে যতক্ষণ সেই জায়গা পর্যন্ত না ভালো গ্রেড নিশ্চিত করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ওই সেই জায়গায় একদমই আর 30 সেকেন্ডে শেষ কথা সেই জায়গায় একদমই একমত কিন্তু একদম 30 সেকেন্ড সময় নিয়ে আমরা পদক ক্যাপিটাল ঠিক বলেছেন যে এটা একটা আমরা আমরা কিন্তু ওই ওই প্রাইমারি লেভেল বা স্কুল লেভেল সেকেন্ডারি লেভেলের শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি নেগলেক্ট করছি মানে আপনি দেখেন তাদের যে বেতন ভাতা বা কিছু অনেক কম এবং তাদের সার্ভাইভালের জন্য কিন্তু তাদেরকে অনেকটা এই ধরনের কাজে যেতে হচ্ছে কিন্তু আমরা উপরের দিকে অনেক বাড়াচ্ছি এখন বুড়োক্রেটসদের এবং উপরে যারা আছে তাদের বাড়িয়ে দিচ্ছি কিন্তু ওই যারা মানুষকে শিক্ষা মানে ভিত্তিটাকে স্ট্রং করবে কাজে এই লেভেলে কিন্তু আমাদের অনেক আগে থেকেই মানে একটা খুব ভালো স্যালারি দিয়ে দিয়ে করে ওটাকে অ্যাট্রাক্টিভ করা দরকার ছিল যে কথাটি বলছিলেন অধ্যাপক মেজবা কামাল যে জিগেলা মার্কেলের কথাটি বলছিলেন যে শিক্ষক যারা তোমাদের তৈরি করেন তাদের সমকক্ষ বেতন তোমরা কি করে আশা করো নিঃসন্দ অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য আমরা চাইব যে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডার যারা আছেন তারা বিষয়টি ভাববেন নিশ্চয়ই তারা ভাবেন আরও প্র্যাগমেটিক্যালি আরও কার্যকরভাবে ভাববেন এবং জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ মানে আগামী দিনের যারা নাগরিক সুনাগরিক হবে তাদেরকে গড়ে তোলবার জন্য যা যা করণীয় তা করবেন স্বল্প পরিসরের আলোচনায় সকল বিষয় নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় দেবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের যে কথা বলতে চাই আপনারা যারা এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন